section. Dear viewers, Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel English to for all. Dear viewers, as I am to show you how to make our video camera 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 show you how to make বাংলায় যাকে আমরা বলি অর্থ বা কাজ ভেদে বাক্য তো ডিয়ার ভিউয়ার্স যদি সেন্টেন্স অ্যাকর্ডিং টু मीनिंग বা অ্যাকশন অর্থ বা কাজ ভেদে বাক্য এই প্রসঙ্গে আলোচনায় আসতে হয় তাহলে সেটা একটা ব্যাপক পরিধি অর্থাৎ একটি মাত্র ভিডিও ক্লিপ এর সাহায্যে আমি যদি সম্পূর্ণ চ্যাপ্টারটিকে উপস্থাপন করতে চাই তাহলে পরিপূর্ণতা আসবে কিনা কিংবা সত্যিকার অর্থে শিক্ষার্থীদের কাছে বোধগম্য হবে কিনা এতে আমার সন্দেহ যার কারণেই আজকে বলতে তো সেন্টেন্স অ্যাকর্ডিং টু मीनिंग বা অ্যাকশন অর্থাৎ অর্থ বা কাজ ভেদে বাক্যকে কেন্দ্র করে আমি কতটুকু পর্যন্ত এই ভিডিওর মধ্যে উপস্থাপন করতে চাচ্ছি সেটা স্পষ্ট ভাবে আমার বোর্ডের মধ্যে আমি দেখাতে চেয়েছি डियर ভিউয়ার্স সর্বপ্রথমে আমি সেটাই দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদের আপনারা যদি বোর্ডের দিকে তাকান স্পষ্ট ভাবে দেখতে পাচ্ছেন এখানে লেখা আছে সেন্টেন্স অ্যাকর্ডিং টু मीनिंग অবলিগ অ্যাকশন অর্থাৎ যে সেন্টেন্সটি আমি আজকের ক্লাসে শেখাতে যাচ্ছি সেটা অর্থ বা কাজ ভেদে বাক্য डियर ভিউয়ার্স আপনারা যদি বোর্ডের দিকে তাকান তাহলে দেখতে পাচ্ছেন যে লেখা আছে স্পষ্ট ভাবে এখানে সেন্টেন্স অ্যাকর্ডিং টু मीनिंग অবলিগ অ্যাকশন অর্থাৎ অর্থ বা কাজ ভেদে বাক্য আমার মনে হয় আজকে অর্থ বা কাজ ভেদে বাক্য কথা আমি লিখেছি সেন্টেন্স লেখার পরে তীর চিহ্ন মারে এরো মার্কটা দিয়ে অ্যাকর্ডিং টু मीनिंग বা অ্যাকশন এই প্রসঙ্গে আমাকে একটি কথা স্পষ্ট ভাবে আপনাদের জানান দিতে হবে সেটি হচ্ছে পৃথিবীতে সেন্টেন্স বা বাক্য দুই ধরনের একটি হচ্ছে সেন্টেন্স অ্যাকর্ডিং টু मीनिंग বা অ্যাকশন অর্থ বা কাজ ভেদে বাক্য যেটা আমরা ছোটবেলায় পড়ে আসি অ্যাসারটিভ ইন্ট্রোগেটিভ ইম্পারেটিভ অবটেটিভ এক্সক্লামেটরি আর একটি সেন্টেন্স পৃথিবীতে আছে সেটা হচ্ছে সেন্টেন্স অ্যাকর্ডিং টু স্ট্রাকচার বাংলায় বলবো গঠন ভেদে বাক্য যার কারণেই কিন্তু আপনারা বড়ের দিকে তাকান সেন্টেন্স লেখার পরে আমাকে দিতে হয়েছে অ্যাকর্ডিং টু मीनिंग অবলিগ অ্যাকশন অর্থাৎ আজকের ক্লাসে আমি কোন সেন্টেন্সটি শেখাতে চাচ্ছি সেটা কি অ্যাকর্ডিং টু मीनिंग বা অ্যাকশন না অ্যাকর্ডিং টু স্ট্রাকচার এটা স্পষ্ট করে তোলার জন্য মূলত অ্যারো মার্ক দিয়ে আমাকে পৃথক ভাবে দেখাতে হয়েছে অ্যাকর্ডিং টু मीनिंग বা অ্যাকশন অর্থাৎ আজকের ক্লাসে যে আমি সেন্টেন্স শেখাতে যাব সেটা অর্থ বা কাজ ভেদে বাক্য সেটা স্ট্রাকচার বা গঠন ভেদে বাক্য নয় डियर ভিউয়ার্স আশা রাখছি আপনারা এই পরিক্রমাটুকু বুঝে গেছেন তার ঠিক নিচে দেখেন লেখা আছে টপিক অবলিক ডিসকাশন সারকামফারেন্স অর্থাৎ আজকের এই ক্লাসটা ক্লাসটিতে আমার সেন্টেন্সকে কেন্দ্র করে যেহেতু একটি একটি ব্যাপক পরিধি কতটুকু বিষয় নিয়ে আমি আলোচনা করব এই ভিডিওর মধ্যে সেটা স্পষ্ট লেখা আছে অর্থাৎ টপিক বা ডিসকাশন সারকামফারেন্সের বাংলা অর্থ হচ্ছে আলোচনার পরিধি অর্থাৎ কতটুকু পর্যন্ত আমি আলোচনা করব আজকের ক্লাসে তার অ্যানসার নিচে দেয়া আছে দেখুন ফ্রম ডেফিনিশন টু ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্স অর্থাৎ সংজ্ঞা থেকে শুরু করে ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্স পর্যন্ত আমার আলোচনার বিষয়বস্তু डियर ভিউয়ার্স আশা রাখছি আজকের ক্লাসে অর্থভেদে বাক্যকে কেন্দ্র করে বা কাজভেদে বাক্যকে কেন্দ্র করে আমি কতটুকু পর্যন্ত যেতে চাচ্ছি আজকের এই ভিডিও ক্লিপসে আপনারা বুঝে গেছেন চলে আসি ঠিক জায়গায় বা আসল প্রসঙ্গে डियर ভিউয়ার্স যদি আজকের ক্লাসে সেন্টেন্স বা বাক্য আপনারা আমার কাছ থেকে শিখতে চান তো আমার মনে হয় শুরুতেই সেন্টেন্স কাকে বলে বা বাক্য কাকে বলে সেটির যে একটা সংজ্ঞা পৃথিবীতে থাকার দরকার সেটা আপনাদের জানা যথার্থই প্রয়োজন আমি মনে করি কারণ একটি সংজ্ঞার মধ্যেই বলতে তো যে কোনো একটি সাবজেক্ট বা যে কোনো একটি বিষয়বস্তুর অনেক কিছু লুকিয়ে থাকে আর যদি সত্যিকার অর্থে একজন শিক্ষার্থী কোনো একটি বিষয় শিখতে চায় যদি তার সাধারণ যে পরিচয় সেটা যদি না দিতে পারে তাহলে অবশ্যই জীবনের কোনো না কোনো জায়গায় অবশ্যই এমন কোনো একটি প্রশ্ন তার জীবনে আসতে পারে যেটার উত্তর উত্তর দিতে সে ব্যর্থ হবে বা পূর্ণাঙ্গ শেখা বলা যাবে না তো डियर ভিউয়ার্স আমি শুরুতে বলতে যাচ্ছি সেন্টেন্স কাকে বলে অর্থাৎ সেন্টেন্সটা কি শুরুতেই আমি বলতে চাই আসলে সেন্টেন্সটা কি সেন্টেন্সের সংজ্ঞা কি সেন্টেন্স কাকে বলে डियर ভিউয়ার্স স্পষ্ট ভাবে বলে দিচ্ছি যখন দুই বা দুই এর অধিক অর্থাৎ দুই বা ততোধিক ওয়ার্ড বা শব্দ পাশাপাশি সুশৃঙ্খল এবং সুবিনস্ত ভাবে বসে কোন বক্তার মনের ভাব সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশ করে অর্থাৎ ভাবের কোনো অসম্পূর্ণতা থাকে না তখন পাশাপাশি দুই বা দুই এর অধিক ওয়ার্ড বা শব্দের পারস্পরিক সহ বিদ্যমানতার মানতার যে সামগ্রিক চিত্র এর সামগ্রিক চিত্রটাকে ইংরেজি ভাষায় বলে সেন্টেন্স আর বাংলায় বলে বাক্য डियर ভিউয়ার্স একটা কথা আমি আপনাদের জানান দিতে চাই দেখুন সংজ্ঞা থেকে আমরা পেলাম পাশাপাশি দুই বা ততোধিক ওয়ার্ড বা শব্দ থাকতে হবে সুশৃঙ্খল এবং সুবিনস্ত ভাবে বসে কোন বক্তার মনের ভাব সম্পূর্ণ রূপে প্রকা
তখন এরূপ ক্ষেত্রে পাশাপাশি দুই বা ততোধিক ওয়ার্ড বা শব্দের পারস্পরিক সহ বিদ্যমানতাকেই ইংরেজির ভাষায় বলে সেন্টেন্স আর বাংলায় বলে বাক্য ডিয়ার ভিউয়ার্স সংজ্ঞা থেকে একটি জিনিস আপনাদের স্পষ্ট স্পষ্ট হয়ে গেছে বলে আমার ধারণা বা আমি আশা রাখতে পারি সেটা হচ্ছে পাশাপাশি দুই বা ততোধিক ওয়ার্ড বা শব্দকে বসত হবে আর সুশৃঙ্খল বা সুবিনস্তভাবে বসত হবে আর বক্তার মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পেতে হবে বা বক্তার মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ হলে এই তিন শর্ত সাপেক্ষে অবশ্যই আমরা একটা কাঠামোকে সেন্টেন্স বা বাক্য বলতে পারবো ডিয়ার ভিউয়ার্স যে তিনটি শর্ত আমরা সেন্টেন্সের সংজ্ঞা থেকে জানতে পারলাম অর্থাৎ যদি কোনো একটি সেন্টেন্সকে সেন্টেন্স হতে হয় কোনো একটি বাক্যকে বাক্য হতে হয় তাহলে এই তিনটি শর্ত অবশ্যই বজায় থাকতে হবে উক্ত সেন্টেন্সের মধ্যে তবে এ প্রসঙ্গে আমি একটি কথা বলতে চাই সেটি হচ্ছে তিনটি শর্তের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে সুশৃঙ্খল এবং সুবিনস্ত ভাবে ওয়ার্ড বা শব্দগুলোকে বসতে হবে বা বসাতে হবে সেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর সুশৃঙ্খল এবং সুবিনস্তা বলতে আমি কি বোঝাচ্ছি গ্রামারের যে নিয়মগুলো যেগুলো প্রয়োগ করে আমরা বাক্য তৈরি করতেছি সেটাই দেখিয়ে দিবে কিভাবে শৃঙ্খলা আসবে কিভাবে সুবিনস্ততা আসবে তো ডিয়ার ভিউয়ার্স যদি আমরা পাশাপাশি দুই বা দুই অধিক শব্দ দুই বা দুই অধিক শব্দ বসিয়েই যে কোনো বাক্য রচনা করতে পারতাম বা যে কোনো বাক্য যদি তৈরি হয়ে যেত তাহলে আজকের যে আজকের যে ইংলিশ টিউব ফর অল নামে চ্যানেলটি আমি খুলতে চেয়েছি ইংরেজি শেখাবো বলে এই প্রত্যয় জ্ঞাপন করে বা স্টুডিওতে যে স্টুডেন্টদের আমি ডাকছি ফিডব্যাক নেওয়ার জন্য কোনোটা নিয়ে প্রয়োজন হতো না হ্যাঁ একটা ছোট্ট কথা বলে দিই আপনারা অবশ্যই বুঝে যাবেন আমি কি বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে পাশাপাশি দুই বা ততোধিক ওয়ার্ড বা শব্দ যদি এমনিতেই বসালেই শুধুমাত্র বাক্য বা সেন্টেন্স তৈরি হয়ে যেত তাহলে পৃথিবীর কোন মানুষকেই শুধু বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের মানুষেরা ইংরেজি শিখতে চাচ্ছে এটা না পৃথিবীর কোন দেশ কোন রাষ্ট্র কোন কমিউনিটির কোন মানুষকেই তার নিজের ভাষা থেকে শুরু করে কোন বিদেশি ভাষা শেখার জন্য কোন শিক্ষকের প্রয়োজন হতো না কোন মানুষেরই প্রয়োজন হতো না সে নিজে নিজে শিখতে পারতো সেটা আমি ছোট্ট একটা এক্সাম্পল দিয়ে আপনাদের বুঝিয়ে দিতে চাই ধরুন আপনার বাসায় একটা ইংরেজি অভিধান আছে অর্থাৎ ইংলিশ ডিকশনারি আছে সেখান থেকে শব্দ আপনি মুখস্থ করতে চাচ্ছেন শব্দ মুখস্থের ব্যাপারটা নিজের কাছে একদিন যদি একটি করে শব্দ মুখস্থ করেন এক বছরে তিনশো পঁয়ষট্টিটি ওয়ার্ড বা শব্দ হয়ে যাবে আবার যদি দুই বছর পর্যন্ত আপনাকে সময় দেয়া যায় তাহলে হয়তো বা সেটাকে ডাবল অর্থাৎ গুণ করলে দেখা যাচ্ছে সাতশত তিরিশটির মতো শব্দ হয়ে যাচ্ছে সাতশত তিরিশটি শব্দ আপনি মুখস্থ করে ফেললেন দুই বছরের মধ্যে আর পাশাপাশি শব্দ বসালেই এমনিতেই বাক্য হয়ে যায় তাহলে আপনি ইচ্ছা মতো যে কোনো শব্দ তখন বসিয়ে দিতেন ধরুন একজন রিক্সাওয়ালা আমাদের এই বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অবশ্যই সেও কিন্তু জানে ইংরেজিটা অনেক মূল্যবান একটি ভাষা এবং ইংরেজিটা সবাইকে শিখতে হবে যেহেতু একটা ইন্টারন্যাশনাল ভাষা সুতরাং তারও ইংরেজি বলার বাসনা থাকতে পারে তো আমি অন্য কোনো দিক থেকে মেন করতে চাচ্ছি না ধরলাম একজন সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ বা একজন রিক্সাওয়ালা একটি ইংলিশ ডিকশনারি কিনেছে কিন্তু বাংলা সে যেমন পড়তে পারে ইংরেজিও পড়তে পারে এতটুকু অক্ষর জ্ঞান তার আছে প্রত্যেক দিনের জীবনে সে একটি দুটি করে ওয়ার্ড পড়া শুরু করলো আর দুই বছর সময় পর্যন্ত গিয়ে সাতশো তিরিশটি ওয়ার্ড পড়লো বা তার অধিক পড়লো দেখুন এই রিক্সাওয়ালা ভাই এই দিন মজুর ভাই বা যে একবারে লেখাপড়া তেমন করেনি শুধু অক্ষর জ্ঞানটুকু আছে এবং শব্দ উচ্চারণ করে পড়তে পারে সেও ইংরেজি বলবে যদি পাশাপাশি দুই বা তদ ওয়ার্ড বা শব্দ এমনিতেই বসালে যদি কাজ হয়ে যেত সে এভাবে বলতে পারে না ইংরেজি গুলো যদি বলে আই রিক্সাওয়ালা প্যাডেল ধানমন্ডি গুলশান টু প্যাসেঞ্জার মি গিফট টু হান্ড্রেড টাকা প্যাসেঞ্জার ইজ এ ট্রেইটর বাংলা হচ্ছে ধরুন সে বলতে চাচ্ছে তার ভাষার মধ্য দিয়ে আমি রিক্সাওয়ালা অনেক কষ্ট করে এই প্যাসেঞ্জারকে ধানমন্ডি থেকে গুলশান পর্যন্ত নিয়ে গেলাম আর এই বেটা প্যাসেঞ্জার আমাকে মাত্র তিরিশ টাকা দিল একশো টাকার পরিবর্তে সরি পঞ্চাশ টাকা দিল একশো টাকার পরিবর্তে এই প্যাসেঞ্জার হচ্ছে একটা ট্রেইটর বিশ্বাসঘাত দেখুন প্রত্যেকটি শব্দই কিন্তু রিক্সাওয়ালা ব্যবহার করছে কিন্তু তারপরেও কি কোনো বাক্য সত্যিকার অর্থে রচনা করতে পেরেছে অবশ্যই না কারণ সে পাশাপাশি দুই বা ততোধিক ওয়ার্ড বা শব্দ ইচ্ছা মতো বসিয়েছে সুশৃঙ্খল বা সবিনস্তার যে একটি ভাব যেটি কিনা গ্রামার বা ব্যাকরণ দেখিয়ে দিবে সেই জ্ঞানটুকু তার নেই ফলে বাক্য রচনা হয়নি যদিও কিছুটা আমরা বুঝতে পেরেছি তো ডিয়ার ভিউয়ার্স আশা রাখছি আমার এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে বা উদাহরণটির মধ্য দিয়ে আপনারা বুঝে গেছেন সংগত কারণেই যদি আমরা দুই বা ততোধিক ওয়ার্ড বা শব্দ পাশাপাশি বসাই আর যদি সুশৃঙ্খল বা সুবিনস্তার কথা চিন্তা না করি তাহলে হান্ড্রেড পার্সেন্ট বাকি যে দুটো জিনিস সুশৃঙ্খল বা সুবিনস্তা থাকলো না আর সম্পূর্ণরূপে বক্তার মনের ভাব প্রকাশ পাবে না
আজকে যদি আমরা সেন্টেন্সের সংজ্ঞার পরে উদাহরণ দিতে চাই তাহলে আমাকে বলতে হবে সে এই পদ দিয়ে স্কুলে যায় এটা একটি অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সের উদাহরণ দুই নম্বর হচ্ছে তুমি চা খেতে পছন্দ করো কি এটি একটি ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্সের উদাহরণ তিন নম্বর যদি উদাহরণ বলি সেখানে যাও এটা একটি ইম্পারেটিভ বাক্যের উদাহরণ তুমি যেন জীবনে সুখী হও এটা একটা অপটেটিভ সেন্টেন্স বা অপটেটিভ বাক্যের উদাহরণ যদি বলি পাখিটি দেখতে কি সুন্দর এটা একটি এক্সক্লামেটিভ সেন্টেন্স এর উদাহরণ ডিয়ার ভিউয়ার্স আমি উদাহরণগুলোও কিন্তু অনেকটাই সুশৃঙ্খল ভাবে দেয়ার বা করার প্রয়াস ব্যক্ত করেছি কারণ আপনারা জানেন যে সেন্টেন্সটি আজকের ক্লাসে আমি শেখাবো বলে প্রত্যয় জ্ঞাপন করেছি অর্থ ভেদে বা কাজ ভেদে বাক্য এটি পাঁচটি রূপে বিভক্ত কারণ সেন্টেন্সের এখন এই মুহূর্তে যদি আমি সেন্টেন্সের প্রকার বা কাইন্ডস এ চলে আসি আপনারা অবশ্যই বুঝবেন যে অর্থ বা কাজ ভেদে সেন্টেন্স বা বাক্য পাঁচটি রূপে বিভক্ত যথা অ্যাসারিভ সেন্টেন্স এক নাম্বার বাংলা হচ্ছে উক্তি বর্ণনা বা বিবৃতিমূলক বাক্য নাম্বার টুটা হচ্ছে ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্স বাংলা হচ্ছে প্রশ্নবোধক বাক্য নাম্বার থ্রিটা হচ্ছে ইম্প্যারেটিভ সেন্টেন্স বাংলা হচ্ছে আদেশ উপদেশ নিষেধ অনুরোধ প্রার্থনা এবং প্রস্তাবসূচক বাক্য নাম্বার ফোরটা হচ্ছে অপটেটিভ সেন্টেন্স বাংলা হচ্ছে ইচ্ছা কামনা বাসনা এবং প্রার্থনা সূচক বাক্য নাম্বার ফাইভটা হচ্ছে এক্সক্লামেটিভ সেন্টেন্স বাংলা হচ্ছে আনন্দ দুঃখ ভয় ঘৃণা ভীতি উচ্ছ্বাস আবেগ এক কোথায় বিশ্ব সূচক বাক্য তবে স্পেশাল কিছু কেস আছে এই এক্সক্লামেটিভ সেন্টেন্স এর মধ্য দিয়ে যেমন ধরুন শুভ ইচ্ছা প্রতিজ্ঞা কিংবা বিদায় এগুলো মোস্ট অফ দ্য বইগুলোতে আসেনি কিংবা অনেকজনই প্রকাশ করতে পারেননি তো ডিয়ার ভিউয়ার্স আপনারা বলুন তো সেন্টেন্সের সংজ্ঞা দেওয়ার ঠিক অব্যাহতি পরে আমি পাঁচটি সেন্টেন্স উদাহরণস্বরূপ সাইট করলাম প্রথমটা দিয়েছিলাম সারিফ থেকে দ্বিতীয়টা ইন্ট্রোগেটিভ তৃতীয়টা ইম্পারেটিভ চতুর্থ অপটেটিভ লাস্ট একটা এক্সকাউন্টিভ থেকে এখানেও আমি সাজিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছি ডিয়ার ভিউয়ার্স আমার মনের মনের যে ভাবটি মেন্টালিটি বা মানসিকতাটুকু আপনারা অবশ্যই বুঝে যাচ্ছেন কেমন ভাবে বা কি কেমন ইচ্ছা পোষণ করে আমি মূলত বেসিকের বা ফাউন্ডেশনের যে অর্থাৎ ভিত্তিগত যে ব্যাপারটা সেটার জন্য প্রয়াস ব্যক্ত করছি ডিয়ার ভিউয়ার্স এবার চলে যাচ্ছি আমি সেন্টেন্সের প্রকার বা রূপ হয়ে গেল এবার আমরা বিশ্লেষণে চলে যাচ্ছি তারপরে আমার প্রসঙ্গ থাকবে প্রত্যেকটি সেন্টেন্স বা বাক্যকে কেন্দ্র করে আমরা কিভাবে একটা কমপ্লিট বা বিশদ আলোচনা করতে পারি যদি শুরুতেই আসি তাহলে আসতে হবে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স সম্পর্কে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সের বাংলা ইতিপূর্বে আমরা আপনারা আমার কাছ থেকে জানতে পেরেছেন উক্তি বন্দনা বা বিবৃতিমূলক বাক্য অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সের বাংলা অর্থ বলা হয়ে গেল সংজ্ঞা যে সেন্টেন্স বা বাক্য দ্বারা বক্তার মনের উক্তি বর্ণনা বা বিবৃতিমূলক ভাব প্রকাশ পায় অর্থাৎ বক্তার মনের উক্তি বর্ণনা বা বিবৃতিমূলক ভাব প্রকাশ করার জন্য যে সেন্টেন্স বা বাক্যের জন্ম সেটাই হচ্ছে সেন্টেন্স ইংরেজিতে অবশ্যই উদাহরণ যদি দেই পৃথিবীর সূর্যের চারিদিকে ঘুরে দা আর্ট মুভস রাউন্ড দ্য সান যদি বলি সে একজন ভালো ছাত্র হি ইজ আ গুড স্টুডেন্ট বাবা বাড়িতে নেই ফাদার ইজ নট এট হোম আমরা সেখানে ছিলাম না উই ওয়ার নট দেয়ার যদি বলি সে এই পদ্ধতি স্কুলে যায় না হি ডাজেন্ট গো টু স্কুল বাই দিস ওয়াই সে ভালো কিছু করতে চায় না হি ডাজেন্ট ওয়ান্ট টু ডু সামথিং গুড गठन प्रणाली प्रसंगे कथा गलते प्रथम सबजेक्ट प्लसिटी सबजेक्ट प्लस প্লাস নট প্লাস অবজেক্ট এর ব্যতিক্রম কিছু করতে পারে সেই প্রসঙ্গ আজকে নাই নাই বললাম তো ডিয়ার ভিউয়ার্স অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স কি জিনিস কাকে বলে তার সংজ্ঞাটা কেমন উদাহরণ কেমন হতে পারে বাক্য গঠন পদ্ধতিটা কেমন হবে আপনারা যথার্থই বুঝে গেছেন দুই নম্বর জিনিসটা দুই নম্বর সেন্টেন্সে চলে আসছি সেটা হচ্ছে ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্স ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্সের বাংলা অর্থ আপনারা ইতিপূর্বে আমার কাছে জেনে গেছেন বাংলাটি হচ্ছে প্রশ্নবোধক বাক্য ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্সের সংজ্ঞা কি যে সেন্টেন্স বা বাক্য দ্বারা কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হয় এক কোথায় কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার জন্য পৃথিবীতে যে সেন্টেন্স বা বাক্য এসেছে তাকে বলবো ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্স উদাহরণ যদি আপনাদের দেই তুমি চা খেতে পছন্দ করো কি ডু ইউ লাইক টেকিং টি তোমার ভাই কি বাড়িতে আছেন ইজ ইউর ব্রাদার এট হোম তুমি নিয়মিত স্কুলে যাও কি ডু ইউ গোড স্কুল আপডে সে কি কাজটি করেছে হ্যাজ ই ডান দা ওয়ার্ক তুমি কি আমাকে সাহায্য করবে ওর ইউ হেল্প মি তারা কি দুই ঘন্টা ধরে বইটি পড়িতেছে হ্যাভ দে বিন রিডিং দ্য বুক ফর টু আওয়ার্স তোমরা কি তাদের সাথে কথা বলিতেছিলে সে কি তোমাকে বুঝাতে চেয়েছিল যদি প্রকার বা রূপ সম্পর্কে আমাকে কথা বলতে হয় তাহলে অবশ্যই বলতে হবে ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্স আবার দুটি রূপে বিভক্ত একটা হচ্ছে বেয়ার ইন্ট্রোগেটিভ যাকে আমরা সংক্ষেপে বলবো শুধু প্রশ্নবোধক আর একটা হচ্ছে
dear viewers they are interrogative মানে বাক্যটি যখন শুধুমাত্র ইন্ট্রোগেটিভ অর্থাৎ প্রশ্নবোধক দেখতে পাচ্ছি শুধু শুধু আর একটা হচ্ছে ইন্ট্রোগেটিভ প্লাস নেগেটিভ মানে প্রশ্নবোধকও আছে আবার একসাথে নাবোধকও আছে সেটাকে বুঝাইছি আমি ইন্ট্রোগেটিভ প্লাস নেগেটিভ কেউ কেউ বলে নেগেটিভ প্লাস ইন্ট্রোগেটিভ তো डियर ভিউয়ার্স আজকের ক্লাসে ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্স পর্যন্ত আমার শেখাবো বলে আমি সেন্টেন্স अकॉर्डिंग टू मीनिंग এর मीनिंग থেকে ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্স পর্যন্ত শেখাবো বলে আমার বোর্ডের মধ্যে পরিধি দেখিয়ে দিয়েছিলাম এটাই ছিল ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্স পর্যন্ত আমার আজকের ক্লাসের আয়োজন তবে আমার বক্তব্য শেষ করার আগে আমি স্পষ্ট করে একটি কথা আপনাদের জানান দিতে চাই যেটাই কিনা আজকের ক্লাসের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা আর আশা রাখব খুব কম জায়গায় বা খুব কম জায়গা থেকে যে তথ্যটি আমি এই মুহূর্তে দিতে যাচ্ছি সেটা হয়তোবা আপনারা শুনতে পারবেন তো আমি যেটা বলতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমাদের একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে প্রকৃতপক্ষে আজকের এই ক্লাসে যদি আমি সেন্টেন্সের সংজ্ঞা দিতাম সংজ্ঞা দেওয়ার ঠিক পরে তার উদাহরণ সাইড করতাম কত প্রকার কি কি সেটাই শুধুমাত্র বলতাম তারপরে আমি যদি একটা নোড আকারে আপনাদের বলতাম কেয়ার ভিউয়ার্স আমরা প্রকার থেকে দেখে গেলাম সেন্টেন্স মোড পাঁচটি রূপে বিভক্ত প্রথম দুইটা এসআরডি এবং ইন্ট্রোগেটিভ কিন্তু খেয়াল রাখবেন প্রাথমিক অবস্থায় যে এসআরডি এবং ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্স যা আছে এগুলো শেখার কোনো প্রয়োজন হয় না এটাই মূলত আজকে আমার গুরুত্বপূর্ণ কথা কারণ আপনারা যদি ভিউয়ার্স হিসেবে আমাকে জিজ্ঞেস করতেন বা কমেন্টস করে লিখেন কেন প্রয়োজন হবে না প্রাথমিক অবস্থায় এসআরডি এবং ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্স শেখা তাহলে আমি উত্তরটা স্ট্রেট বলে দিতে চাই কমেন্টের প্রসঙ্গ বাতেই দিলাম সেটা হচ্ছে ইংরেজি ব্যাকরণের যতগুলো চ্যাপ্টার বা অধ্যায় আছে প্রত্যেকটি চ্যাপ্টার যদি আপনার জানা থেকে থাকে আর প্রত্যেকটি চ্যাপ্টার থেকে যে বাংলা বাক্য আসবে আবার সেগুলোর ইংরেজি আপনি করতে পারবেন কারণ সমস্ত চ্যাপ্টারই আপনি জানেন অবশ্যই যতগুলো ইংরেজি গ্রামারের চ্যাপ্টার থাকবে সমস্ত চ্যাপ্টারগুলো যদি আপনি জীবনে শিখে যেতে পারেন আর সমস্ত গ্রামারের চ্যাপ্টার থেকে যতগুলো বাংলা বাক্য আসবে এবং ইংরেজি বাক্য আসবে প্রত্যেকটি বাংলা বাক্য এবং ইংরেজি বাক্য অবশ্যই হয় সাইডিভ সেন্টেন্স হবে নাহলে ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্স হবে আমি আপনাদের জানান দিতে যাচ্ছি বোঝাতে চাচ্ছি এই পৃথিবীতে মানুষ যাই বলে মুখ দিয়ে তাহাই সাইডিভ সেন্টেন্স হয় যাই মানুষ মুখ দিয়ে বলে তাই ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্স হয় কিছু ব্যতিক্রম ধর্মী নিয়ম বাদ দিয়ে ব্যতিক্রম ধর্মী তো ব্যতিক্রম ধর্মী সেটার প্রসঙ্গ দূরেই থাক এবং সেটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট সারকামফারেন্স বা তাদের পরিধিটা খুবই সামান্য ডিয়ার ভিউয়ার্স আশা রাখছি কথাটা একটু ডিফারেন্ট মনে হচ্ছে আপনাদের হয়তো বা যদি শিখতে চান তো আরো যদি স্পষ্ট করে তুলতে চাই আপনি ধরুন ভার্ক টু বিয়ের চ্যাপ্টারটি শিখেছেন সেখান থেকে ইংরেজি বাক্য বলুন আই এম হেয়ার হি ইজ হেয়ার হি ইজ মাই ব্রাদার আই ওয়াজ দেয়ার আই শেল বি দেয়ার প্রত্যেকটি সার্ভিস সেন্টার যদি বলেন নেগেটিভ করে দেন সে এখানে নেই হি ইজ নট হেয়ার রোমান সেখানে ছিল না রোমান ওয়াজ নট দেয়ার আমি আর সেখানে থাকবো না আই শেল নট বি দেয়ার এগুলো সার্ভিস সেন্টার যদি আপনাদের বলি আবার ভাবটি দেখে আমি কি এখানে আসি এম আই হেয়ার এটা ইন্টোগেটিভ সেন্টেন্স আমি কি এখানে এখানে নাই এম আই নট হেয়ার এটা ইন্টোগেটিভ সেন্টেন্স বলুন টেন্সে যান কোন টেন্সে যাবেন ধরলাম প্রেজেন্ট ডেফিনিট টেন্স আমি সেখানে যাই আই গো দেয়ার এজ আই সার্ভিস সেন্টেন্স আমি সেখানে যাই না আই ডো নট গো দেয়ার এটাও সার্ভিস সেন্টেন্স প্রেজেন্ট কোন ডাস্টেন্স সে সেখানে যাইতেছে হি ইজ গোয়িং দেয়ার এটা কন্টিনিউ প্রেজেন্ট সার্ভিস সেন্টেন্স সে সেখানে যাচ্ছে না হি ইজ নট গোয়িং দেয়ার এটাও হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইন্টোগেটিভ সেন্টেন্স যদি বলি সে কি ভাত খেয়েছে হেজ ইট এন্ড দ্য প্রেজেন্ট পাবলিক টেন্স কিন্তু অবশ্যই সার্ভিস সেন্টার ইন্টোগেটিভ সেন্টেন্স আপনি গ্রামারের যে কোনো একটি চ্যাপ্টার থেকে আপনারা তো আমার রেকর্ডেড ভিডিও ভিউ করে ইংরেজি শিখতে চাচ্ছেন সরাসরি যদি স্টুডি রুমে আসতেন বা আমার ক্লাসে আসতেন তাহলে কথাগুলো আমি আপনাদের দ্বারা এভাবে জানান দিতাম সাপোজ আপনারা আমার সরাসরি আমার শিক্ষার্থী আমার ক্লাসের মধ্যে এসেছেন আমি বলতাম এভাবে আঙ্গুল দিয়ে যে আপনি যে কোনো একটা ইংরেজি বাক্য বলেন আমি আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে দিতাম আপনার মুখের ইংরেজি বাক্যটা অবশ্যই সার্ভিস সেন্টেন্স আছে নাহলে ইন্টারভিউ সেন্টেন্স আছে আবার যদি কাউকে বলতাম আপনি একটা বাংলা বাক্য বলেন তখন আমি বলতাম সেই বাংলা বাক্যটা অবশ্যই কি বলবো উক্তি বন্দনা বা বিবৃতিমূলক বাক্য কিংবা প্রশ্নমূলক বাক্য অর্থাৎ সার্ভিস বা ইন্টারভিউ ডিয়ার ভিউয়ার্স যদি সত্যিকার অর্থে শেখার মনোভাব ব্যক্ত করেন আপনারা আর যদি শিখতে চান সত্যিকার অর্থে বেসিক বা ফাউন্ডেশন বলতে কি বুঝায় অবশ্যই এই সমস্ত ইনফরমেশন বা তথ্য দিয়েই সেটা শিখতে হবে এসআরডিভ এবং ইন্টোগেটিভ সেন্টেন্স প্রাথমিক অবস্থায় একজন স্টুডেন্ট বা একজন শিক্ষার্থীর না শিখলেও চলে কারণ অন্যান্য গ্রামারের চ্যাপ্টার শেখার মধ্য দিয়ে এসআরডি ইন্টোগেটিভ সেন্টেন্স এমনিতেই শেখা হয়ে যায় তবে হ্যাঁ যদি আমরা সত্যিকার অর্থে ভালোভাবে শিখতে চাই এসআরডিভ সেন্টেন্সটা কি কাকে বলে সেটার আবার প্রকার আছে কিনা বাক্যকরণ
মেইন জিনিস ইম্পারেটিভ অপটেটিভ এক্সক্লামেটরি সেই চ্যাপ্টার গুলো অর্থাৎ সেন্টেন্স এর বাকি তিনটো জিনিস আমাদের কিন্তু পৃথক পৃথক ভাবে শিখতে হবে পেছনের কারণ হচ্ছে ওই যে একটু ব্যতিক্রম নিয়ম বলছিলাম ইম্পারেটিভ বাক্য অপটেটিভ বাক্য এবং এক্সক্লামেটরি বাক্য এগুলো কিন্তু নিজস্ব ক্যারেক্টার বা ভাবধারা নিয়ে চলে এগুলো কিন্তু এসআরডিপি এবং ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সের মতো গ্রামারের অন্যান্য চ্যাপ্টার শেখার মধ্য দিয়ে এমনি এমনি শেখা হয়ে যায় না তারা নিজস্ব ভাবধারায় চলে মোশন নিয়ে চলে ফেশন নিয়ে চলে স্টাইল নিয়ে চলে সুতরাং ওগুলো আলাদা ভাবে আমাদের শিখতে হবে ওইটুকু শুধুমাত্র ব্যতিক্রম আদারওয়াইজ পৃথিবীর যে কোনো গ্রামারের চ্যাপ্টার আপনি শিখবেন সেই চ্যাপ্টার থেকে যে বাংলা বাক্য আসবে বা ইংরেজি বাক্য আসবে বা অন্য ভাষাভাষীর লোক ওই চ্যাপ্টারের উপরে অন্য ভাষায় কথা বলবে সেগুলো প্রত্যেকটি এসআরডিপি সেন্টেন্স আর ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স হবে ডিয়ার ভিউয়ার্স আশা রাখছি আমি কি বলতে চেয়েছিলাম আপনারা ক্লিয়ার বুঝে গেছেন যদি বুঝে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমার এই ইউটিউব চ্যানেল ইংলিশ টু ফর অলটিকে যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই করে ফেলবেন ফেসবুক পেজটিকে লাইক দিবেন আমার যে গ্রুপ আছে সেখানে অ্যাক্টিভ মেম্বার হয়ে যাবেন অবশ্যই যে আইকন বেল আছে সেটা চেপে দিবেন আমার সমস্ত ভিডিওগুলো পাওয়ার জন্য বেশি বেশি শেয়ার করবেন কমেন্ট করবেন যদি আপনারা আমার এই ভিডিও থেকে এতটুকু এতটুকু বলবো না যদি যথার্থই উপকৃত হন তাহলে অবশ্যই শেয়ার করবেন যাতে করে আমি যে সামাজিক দায়বদ্ধতাটিও টুকু আমার কাঁধে নিয়েছি এটা সত্যিকার অর্থে পালন করতে পারি অর্থাৎ ইংরেজি শেখা প্রকৃতভাবে সত্যিকার অর্থে ইংরেজি শেখা বা ইংরেজির প্রকৃত স্বাদ পাওয়া আর তো ডিয়ার ভিউয়ার্স আজ আর আমি কথা বলতে চাচ্ছি না আজকে মূলত আমি একটু হালকা বা কিঞ্চিত একটু অসুস্থ ছিলাম গোলা দেখে অবশ্যই আপনারা আওয়াজ শুনে অবশ্যই বুঝতে পারতেছেন তারপরেও আমি ক্লাসটা আজকে চালিয়ে গেলাম যদি কোনো সময় দেখি যদি আমি মানে বুঝতে পারি যে এটা আমার মনোভূত হলো না তাহলে অবশ্যই এর পরবর্তীতে তার জন্য একটা আলাদা ভিডিও থাকবে বা আসবে তো ডিয়ার গার্লস আজকে এ পর্যন্তই আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আপনাদের সকলেরই সুস্বাস্থ্য কামনা করে এ পর্যন্তই আজকে এ পর্যন্তই থাকলো আল্লাহ হাফিজ